గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఆదిదేవుడు గణేషుడు మనందరికీ శుభాశీస్సులు అందించాలని మనకు నిత్య జీవితంలో అలాగే మార్కెట్స్ పరంగా ఎదురయ్యే విఘ్నాలన్నింటినీ తొలగించాలని మనసారా కోరుకుందాం ఈ వినాయక చవితి రోజున రాబోయే ఏడాది కాలం అందరూ సుభిక్షంగా ప్రపంచం అంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుందాం ఇక ఈ మండే మార్నింగ్ మనకు రేపు వినాయక చవితి సందర్భంగా మార్కెట్లకు సెలవు రేపిచ్చారు ఎందుకంటే రెండు రోజులు చవితి తిథి ఉంది కాబట్టి ఎనివే ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేసిన రేపు సెలబ్రేట్ చేస్తున్న వినాయక చవితి వినాయక చవితి మార్కెట్స్కి అయితే రేపు సెలవు ఈ నేపథ్యంలో ఒక శాండ్విచ్ డే అంటాం మనం నేను ఆదివారం రేపు మంగళవారం కూడా సెలవు కాబట్టి రెండు సెలవు దినాల మధ్య వచ్చిన సోమవారం ఇది కాబట్టి కొంత నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి గ్లోబల్ క్యూస్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అరవై పాయింట్ల నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది సో దీంతో మనకు మార్కెట్స్ ఇవాళ నెగిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి కాకపోతే ఫ్రైడే రోజు యూఎస్లో కూడా కొంత నెర్వస్నెస్ కనిపించింది అక్కడ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు క్రూడ్ ప్రైసెస్ కొంత ఆందోళనకరమైన పరిస్థితి చేరాయి తొంభై నాలుగు డాలర్ల పైన స్థిరపడుతోంది బ్రెంట్ క్రూడ్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఎల్డ్ ఏమో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర పదహారు సంవత్సరాల టూ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత హైయెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర మనకు బా టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఎల్డ్ యూఎస్లో కనిపిస్తుంది అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ ఇవన్నీ కూడా మన వంటి ఎకానమీస్కి ప్రతికూలమైన అంశాలు కాబట్టి ఇవాళ బాండ్ ఈల్డ్స్ ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ప్రభావం చూపించేది ఐటీ కంపెనీల మీద సో ఐటీ స్టాక్స్ ఇవాళ నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతాయి నెగిటివ్గా ఓపెన్ అవుతాయి నెగిటివ్గా కూడా ట్రేడ్ అవుతాయి కానీ బ్యాంక్ స్టాక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది అండ్ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో మనకు ఒక బౌట్ ఆఫ్ షార్ట్ కవరింగ్ చూస్తున్నాం మనం లాస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటివి స్ట్రాంగ్గా ఇన్ఫ్లోస్ రావడం సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లోకి ఇన్ఫ్లోస్ మరీ ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులోకి రావడం చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ దిశగా మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెళ్తోంది దీంతోపాటు పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో ఎంత ర్యాలీ వస్తుందో చూస్తున్నాం మనం సో పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్ మనం లాస్ట్ వీక్ అనేక సార్లు మాట్లాడుకున్నాం వాల్యుయేషన్స్ పరంగా దే ఆర్ చీప్ అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు ఫైవ్ ఇయర్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ యావరేజ్ చూస్తే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి వన్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ ఇప్పటికీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్స్ ఎప్పుడు కూడా అండి గుర్తుంచుకోండి ఈపీఎస్ ఐ మీన్ పీఈ చూడకూడదు ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ అనేది ప్రధానమైన కంపారిజన్ మనకు ప్రధానమైన పారామీటర్ సో అలాగే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఫార్వర్డ్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది ఆన్ ది అదర్ సైడ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి టూ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా హిస్టారికల్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది త్రీ పాయింట్ టూ ఎంత ఉంది కానీ యావరేజ్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ఇప్పుడు టూ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ ఉంది అక్కడ కూడా మనకు వాల్యుయేషన్ చీప్గానే ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్గా బ్యాంక్స్ సంబంధించి ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీస్ చూస్తున్నాం స్ట్రాంగ్ క్రెడిట్ గ్రోత్ చూస్తున్నాం అసెట్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది వాల్యుయేషన్స్ చీప్గా ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సంబంధించి ఎర్నింగ్ సైకిల్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది బ్రైట్గా ఇంకా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ మళ్ళీ లీడర్షిప్ రోల్లోకి వచ్చేసాయి మధ్యలో కొంత అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం చూసాం ఐటీ అలాగే ఇతర స్టాక్స్ లైక్ ఆర్ఐఎల్ లాంటివి ఇవి లీడర్షిప్ తీసుకున్నట్లు కనిపించింది లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు బ్యాంక్స్లో ఒక అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ రాబోతోంది ఆల్ టైమ్ హై బ్యాంక్ నిఫ్టీ అతి త్వరలో క్రాస్ చేయబోతోంది ఇవాళ మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్ ఎక్స్పైరీ ఉంది అలాగే ఫిన్ నిఫ్టీ రేపు సెలవు కాబట్టి ఈరోజే ఎక్స్పైర్ కాబట్టింది సో రెండు ఎక్స్పైరీలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి దాని ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది సో ఈ నెలలో మొత్తం మీద చూస్తే ఇప్పటికి సెప్టెంబర్లో నిఫ్టీ సుమారుగా ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ ఐటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కొద్దిగా ఇక్కడ నుంచి అండర్ పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఆటో ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మెటల్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గమనించాలి చైనా ఫ్యాక్టర్ పనిచేస్తుంది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్కి అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పటికీ మనకు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్స
కీలకం కాబోతుంది అలాగే మనకు స్పెషల్ పార్లమెంటరీ సెషన్ ప్రారంభమవుతోంది ఈరోజు నుంచి ఏం జరగబోతోంది ఎజెండా ఏదో ఒకటి అనౌన్స్ చేశారు కానీ ఎజెండా మినహా ఇంకా ఏమైనా కొత్త అంశాలు ఏమైనా పార్లమెంట్ సెషన్స్లో ప్రభుత్వం ప్రకటించబోతోందా మార్కెట్స్ మీరు గనక గమనిస్తే నిఫ్టీ పెరగటంలో ప్రధాన భూమిక పార్లమెంట్ సెషన్స్ ప్రకటనే సో అక్కడే ట్రిగ్గర్ వచ్చింది మార్కెట్స్కి సో అంతకుముందు ఎలా అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆగస్ట్ పదకొండో తేదీన పిఎస్యూ స్టాక్స్ కొనుక్కోండి అని చెప్పేశారో అక్కడ నుంచి పిఎస్యూ స్టాక్స్లో ఏ విధమైన మార్పు వచ్చిందో ఓవరాల్ మార్కెట్ టోన్లో మనకు మొన్న ఈ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్ర ఆ ప్రభావం అనేది మనకు కనిపించింది మార్కెట్స్ పెరగడం చూసాం అలాగే నిన్న మనకు ఒక మరొక ముఖ్యమైన వార్త వచ్చింది సో పార్లమెంట్ సెషన్స్లో ఏం జరగబోతోంది ఏమీ లేకపోతేనేమో మార్కెట్స్ కొంత నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు లేకపోలేదు కానీ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం మార్కెట్స్ దానికి సానుకూలంగా స్పందిస్తాయి అండ్ మరొకటి నిన్న మనకు డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ సంబంధించిన కొనుగోళ్లు జరపాలని సిఫార్సు చేసింది ఇందులో హెచ్ఏఎల్కి భారీ ఆర్డర్స్ రాబోతున్నాయి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్కి ఏమిటి అంటే కొన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అలాగే కొత్త ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ పన్నెండు ఆర్డర్ పొందబోతోంది అవి కాకుండా మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ కూడా జరగబోతుంది సో ఇది హెచ్ఏఎల్కి ఒక అతిపెద్ద ఆఫర్ కాబోతుంది అవే కాదు ఇంకా షార్ట్ రేంజ్ మిస్సైల్స్ చాపర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు బిఈఎల్ లాంటి కంపెనీస్కి గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ లాంటి కంపెనీస్కి అలాగే కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా ఒక చక్కటి అవకాశం కాబోతుంది సో డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఇప్పట్లో ర్యాలీ ఆగే అవకాశాలు కనపడలేదు బయాన్ డిప్స్ అలాగే రైల్వే స్టాక్స్లో టెక్స్ మ్యాకో రైల్ బోర్డు అప్రూవల్ ఫర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ క్యూఐపి లభించింది సో అది కూడా ఒక స్టాక్ టు వాచ్ ఇవాళ ట్రేడింగ్లో అలాగే లెమన్ ట్రీ కొత్త హోటల్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది రెస్పాన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక ఆర్డర్ లభించినట్లుగా వార్త వచ్చింది ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ కనిపిస్తుంది నెగిటివ్ సైడ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ గుజరాత్ ఫ్లోర్ కనిపిస్తున్నాయి బ్రోకరేజ్ రిపోర్ట్స్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయి అలాగే విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ విధించారు కాబట్టి ఓఎన్జీసీ ఆయిల్ ఇండియా లాంటి వాటిలో కూడా మనకు కొంత నెగిటివ్ ట్రెండ్ అలాగే ఇవాళ జూపిటర్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ ఈ స్టాక్ ఈరోజు లిస్టింగ్ కాబోతుంది చూద్దాం ఏ విధంగా లిస్ట్ అవుతుందో సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే బాగానే జరిగింది ఐపీఓ మార్కెట్ అండి చాలా ఐపీఓస్ ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ మూడు ఐపీఓస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎల్లుండి నుంచి మన రాష్ట్రానికి చెందిన సాయి సిల్క్స్ కళామందిర్ ఐపీఓ ఓపెన్ కాబోతోంది మంచి ఐపీఓ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఐపీఓస్ టు వాచ్ లిస్ట్లో మనం పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే చాలా ఎక్కువ ఐపీఓస్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి వస్తున్నప్పుడు చాలా సెలెక్టివ్గా ఉండాలి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఏ ఐపీఓ పెడితే ఆ ఐపీఓ లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం ముఖ్యంగా అప్లై చేయొద్దు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ బాగుంటుంది అనుకుంటేనే అప్లై చేయండి లేదంటే అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా ఐపీఓలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు సెలెక్టివ్ మనకు సెలక్షన్ మనంతటి మనం చేసుకొని ముందుకు సాగితే బోత్ ఫర్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ అండ్ మరొక కంపెనీ వైభవ్ జేమ్స్ మన రాష్ట్రానికి చెందిన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన కంపెనీ కూడా పబ్లిక్ ఇష్యూకి వస్తుంది ఇలా రకరకాల ఐపీఓస్ మనకు ఇప్పుడు యాత్ర ఆన్లైన్ అందుబాటులో ఉంది అలాగే జాగిల్ ఐపీఓ మనం చూసాం ఇలా రకరకాల ఐపీఓస్ బోత్ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఆర్ తెలుగు రాష్ట్రాలు బేస్డ్ ఆర్ ఓవరాల్గా కూడా ఐపీఓ మార్కెట్ మనకు యాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది చాలా చూజీగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది ఇక ఓకే ఏమిటి అప్పుడే బ్రేక్ ప్రసాద్ గారు లేరా ఓకే సో ప్రసాద్ గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ ట్రెండ్ని అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ వీక్ లో అంటే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అనేది ఎకనామీకి ఒక రకంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ డే క్రూషియల్ డే నేను కాదు కానీ కొద్దిగా ఈవెంట్ఫుల్ డే ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అనే సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అందరూ కట్టాలి అంటే ఈ సంవత్సరంలో రాబోయే లాభాలని అంచనా కట్టుకుని కంపెనీలు ఇండివిజువల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్లో దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్త్ కట్టేయాలి అది కట్టంగానే నెక్స్ట్ డేకో ఆ నెక్స్ట్ డేకో రిజల్ట్స్ ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది పెరిగిందా తగ్గిందా అని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఇలా ఈసారి ఎంత అనౌన్స్ చేసినా చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెరిగింది అని అనౌన్స్ చేసింది మనం అంతకుముందు గమనించింది ఏంటి నిఫ్టీ ప్రాఫిట్స్ చూస్తే కూడా జూన్ క్వార్టర్లో ఎండ్ అయిపోయినటువంటి ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో దాదాపుగా ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లు పెరిగాయని అదే మిడ్ క్యా
అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి కంపెనీలు ఎన్ని లేదా మిగతా ఇవన్నీ అని చూస్తే అన్లిస్టెడ్లో మనకి లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉన్నదానికి పది రెట్లు కంపెనీలు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఐదు వేల కంపెనీలు ఉంటాయి కనీసం ఎస్ఎంఎల్ కానివ్వండి కొద్దిగా చిన్న చిన్న కంపెనీలు కానివ్వండి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కానీ యాభై వేల కంపెనీలు ఉంటాయి అన్నీ కలిపి ఇంత ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తున్నాయంటే మొట్టమొదటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నిటికన్నా ముందు ఆస్తులు ఎక్కువ చేరుతున్నాయి కంపెనీల దగ్గర అంటే ఎప్పుడైతే జీడిపి పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ పెరుగుతుందో ప్రాఫిట్లు పెరుగుతాయో ఆటోమేటిక్గా ఆస్తులు క్రియేట్ అవుతాయి ఆస్తులు క్రియేట్ అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళ జీవిత లైఫ్ స్టైల్ ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే రైజింగ్ సర్జింగ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అని మనం అంతకుముందు ఒకసారి చర్చించడం జరిగింది ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్లోనే దాదాపుగా త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది యావరేజ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అంతకు ముందు నాలుగు లక్షలు ఉండేది ఇప్పుడు పదమూడు లక్షలకు వచ్చింది అది ఇంకా కూడా పెరిగేట్ ఉంది సో ఇది పెరిగినప్పుడు దేనిలోకి డిమాండ్ వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా మన అందరికీ అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లకు మొట్టమొదటి కనపడేది ఇల్లు కనుక లేకపోతే ఫస్ట్ ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటారు అంటే ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు మంచిది నేను చెప్పను కానీ ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి అప్పు తీసుకునే కొంటానికి ట్రై చేస్తారు అంటే రెండు మనకి ప్రధానంగా కనబడుతున్నాయి రియాలిటీకి బాగానే ఉంటుంది ఆ రియాలిటీలో ఎక్కువ మంది లోన్లు తీసుకునే కొంటారు ఎందుకంటే యంగ్ ఏజ్లో కొనాలంటే మొత్తం క్యాపిటల్ ఉండదు కాబట్టి అంటే బ్యాంకులకి బాగానే ఉంటుంది ఇవి రెండు బాగుండకుండా హౌసింగ్ ఇండస్ట్రీస్తో వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ రియల్ ఎస్టేట్ కనుక బాగుంటే దాదాపుగా నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఎప్పుడు కూడా సో అందువల్ల ఓవరాల్గా ఎకానమీ పరుగులు తీయటం దాదాపుగా ఖాయంగా కనబడుతుంది ఏదన్నా అనుకోని నెగిటివ్ ఏదో యుద్ధాలో యుద్ధ భయాల లాంటివి వస్తే తప్పితే అదర్వైజ్ నథింగ్ ఇస్ టు బి వరీడ్ ఇంత లాభాలు పెరుగుతున్నప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో రిజల్ట్స్ బాగుండక తప్పదు ఇంకా లాభ కంపెనీలు పెరక్క తప్పదు కాకపోతే వర్డ్ ఆఫ్ కాస్ట్ని ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాలంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు వెన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ గ్రీడ్ యూ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఫియర్ యూ షుడ్ బీ కైండ్ ఆఫ్ బుల్లెష్ ఎక్కువ కొనుక్కోవడానికి రెడీగా ఉండాలంటారు ఇవాళ రోజున గంగా హాల్లో స్టాక్స్లో ఉన్నటువంటి దానిలో ఇప్పుడే మీరు చెప్పినట్టుగా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ బ్రహ్మాండంగా పెరిగినాయి ఇంకా పెరుగుతాయి అన్నారు ఇంకో సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకటే గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ రోజున మార్కెట్లో ఇలా రైజింగ్ జీడిపిలో డబ్బులు అందుబాటులో అందరికీ ఉండటంతో క్రెడిట్ రేటింగ్ కానీ కొద్దిగా మంచి రేటింగ్ ఉన్న కంపెనీలకి బ్యాంకుల దగ్గర నుంచే అప్పు తీసుకోవాల్సిన అగత్యం లేదు ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా మన లాంటి వాళ్ళం అయితే ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే బ్యాంకు తప్ప దిక్కులేదు కానీ ఈ కంపెనీలకి కార్పొరేట్స్ మాత్రం ఎవరైతే క్రెడిట్ రేటింగ్ సరిగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళకి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్కి ఇవ్వడానికి లోన్లు ఇవ్వడానికి బ్యాంకులు అనేవి క్యూ కడుతున్నాయి అంటే మనకి ఇచ్చేటువంటి సేవింగ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏమో త్రీ నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కూడా కొన్ని ఇస్తుంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు అంటే మార్జిన్ ఎంత ఉంటుందండి ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం లేదు అంటే బ్యాంకుల మార్జిన్లు రాబోయే రోజుల్లో కార్పొరేట్ సెక్టర్ నుంచి షింక్ అవుతాయి కాబట్టి రిటైల్ లోన్స్కి ఎక్కువ మొగ్గడానికి అవకాశం ఉంది కార్పొరేట్ సెక్టర్లు అంటే ఒకళ్ళు తీసుకుంటే వెయ్యి కోట్లు తీసుకుంటారు మళ్ళాంటి వాళ్ళని తీసుకోవాలంటే పదివేల మందిని తీసుకుంటే కానీ వెయ్యి కోట్లు తీసుకోవడానికి అవకాశం రాదు అందువలన డిప్లాయింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిఫికల్ట్ ఫర్ బ్యాంక్ సో నాకు అంత బ్రైట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి వన్ ఇయర్ తర్వాత ఉంటాయా అంటే నాకు అంతగా నమ్మకం లేదు అందువల్ల నేను చెప్పేటువంటి అంచనా ప్రకారం ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మంచిది సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఏమి ఇబ్బంది ఏమి లేదు కానీ లాభాలు కూడా కొన్నిసార్లు తీసుకోవాలి ఉదాహరణకి మనం ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ని కనుక చూసినట్లయితే లాస్ట్ వర్కింగ్ డేనా ఆ రోజున మాకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ కూడా మేము అనుకున్న ప్రైస్ వచ్చేసింది దాంతో దానికి కూడా మేము అమ్మేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకులు బాగున్నాయి బాగుంటాయి కానీ బాగున్నా కానీ ప్రైసులు బాగా పెరిగి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని కేర్ఫుల్గా ఉండటం జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిదని ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది తప్పితే దీని మూలంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ మంచిది కాదని చెప్పే డెఫినేషన్ లేదు అలాంటి మాట నేను చెప్పడం లేదు మాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ చాలని కొంచెం చెప్పడంతో ఇన్వెస్టర్లకి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత మీ విజ్ఞత సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కాకుండా హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అన్నిటి మించి ఒకటే గుర్తండి
865. So that should be the first support point and 19,733 and 20-day moving average. So all in all, manaki support points are clearly upside route and gestion. So all these days, manaki 19 to 19, 3, 19,731 uh, upside uh, support point route and gestion. Maybe 19,850 and 19,750 demands on the demand zone. So upside and the and taken uncharted zone on the Gavati, psychological level seven, we need to consider. So 20,500 would act as a first resistance and take an inch almost 300 points. And maybe the other next psychological level 21,000. Of course, on the fast hit Kak that's where we should aim on a session. And bank Nifty Vision cost the Ganka 46,310. Last week high on the probably it's almost 60 points or 70 points away from all time high. So, the Varam uh, trigger a chances easy can be seen, hit a chances. So, 43, 46, 3, 69, next 47,000 the good chance. And 45,074 degree on a 20 day moving average on the and last week low good of 45,231. So, you can 600 points per the market and maybe chances on the one bad day it can come. Katwaram one single day four to five hundred points would have put the government. So, a lot of false which should play. We should try to buy, otherwise risk reward is equal on this stage low. So 45,000 downside and 47,000 upside but in fact, 700 points up and 700 points down low. And Friday was man just say sectorially, I think it was mostly auto stocks which have gone up. So probably auto slow. There was some bad news. Uh, uh, diesel vehicles made the tax is up and on a news route on 30. Then the shorting up shorting I to and uh, weekend of circuit totally recovery. For instance, Bajaj Auto Vitilo just the Ganka. In fact, cap up 30 price volume breakout good route on Jisha. So, average volume Bajaj Auto lo, manaki per day trade is 2 lakh, 3 lakhs on the Friday row 16 lakhs volume. Hindi. That means a big short covering or maybe some good funds have bought in. So, definitely auto slow economy there is some steam gavati, what we need to watch. So, stronger trade of the time low is Tata Motors and uh, uh, MM. Of course, Bajaj Auto two wheelers slow good, it started performing. And second sector which is doing good is uh, pharma space. So probably defensive sector all these days and Kundika said will continue to do well. So our space law we need to look at uh, some stocks and association. Maybe Dr. Reddy and uh, Divi should act as a uh, buy on dips kind of stocks. And metal slow consume profit taking route on Jisho. And uh, still probably uh, defense and uh, railway stocks law we need to be a little cautious. So extremely cautious and no, definitely buy on dips. Eh? But Kuncha cautious ground ali levels look on there, risk reward are not that great. So Malay put on a defense and uh, uh, railway stocks and taken previous high save with a breach. Ayo Akada Kuntaganka, of course, you can reach 10, 15 or 20 percent kinda on the top niche. I mean, previous all time high niche, but definitely technically are the breakout in the next leg of rally such a chances on today. Otherwise, they can move sideways come on a chip coach. And uh, uh, other components say with a Kudya Vigar today, what will probably FMCG and oil marketing companies and Jeb Kochu, BPCL Gani, uh, Hindustan Lever, it runs stocks low. Example, Hindustan Lever, Kuncho Vigar trade out through time is because it's trading below 200 day moving average gravity. So, our sector, ne, probably in the next coming days, it might perform, but each stage, lo, we need to be a little careful on the session. And banking, lo, we all know public sector enterprises are doing great and probably. Uh, PNB learned stocks, so Canada Bank learned stocks. So last December, highs could have breached. They are doing great. So, what is there would be a lot of steam. But to catch up, I think uh, private banks have to perform. So, names we all know HDFC Bank and Kotak Bank. What is the basic positions we need to take? And maybe 3 to 4 percent per se, we need to add more. So, Next leg of bank nifty low, probably uh, private banks per get chances into the government are two stop. Okay. Rajendra Gari, <coughs> audio is freeze in the. Alagi Rajendra Gari, manko Friday rose, last uh, Friday rose chepina, capstone, uh, arose upper circuit that freeze in the. Anyway, uh, chinna EQT, low floating stock cover natural gane, alazaruth. Marok interesting uh, local company. To watch uh, mass chip can uh, be So mass chip lo manko manandri thilsinde. Fabulous uh, semiconductor uh, company, India lo first fabulous semiconductor product company. We do uh, semiconductors and embedded design services. 
ఫిఫ్టీన్త్ రోజు ఏజిఎం జరిగింది వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ నేను గమనించాను సో ఒక చక్కటి ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ ఇందులో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కంపెనీ డిజైన్ లింక్డ్ ఇన్వెస్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్కి అప్లై చేసింది పిఎల్ఏ లాగా డిఎల్ఏ స్కీమ్ కూడా ఉంది మన దేశంలో సో ఆ డిఎల్ఏ స్కీమ్ దేనికి అప్లై చేశారు ఫర్ స్మార్ట్ మీటర్ చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ టు వాచ్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టీఎల్ డిజైన్ కావచ్చు ఫిజికల్ డిజైన్ ఎన్లాక్ డిజైన్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ టాన్కీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవా అనేక రంగాల్లో మాస్ చిప్ ప్రగతి సాధిస్తున్నట్లుగా మనకు ప్రాథమిక సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ కంపెనీ నష్టాల నుంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీ సో ఇది ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఎందుకంటే లీడింగ్ ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆవిర్భవించబోతోంది అండ్ ప్రాథమిక దశలోనే ఉంది ఇంకా బట్ ప్రభుత్వం చాలా దృఢ నిశ్చయంతో ఉంది ఈ ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని రేపు అటువంటి ప్రోత్సాహకాలు మాస్ ప్లాంట్ కంపెనీస్కి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ నాట్ ఏ రికమెండేషన్ బట్ స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోదగిన కంపెనీగా మనం మాస్ చిప్ని చూడాలి దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ కనిపిస్తుంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ ఈ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది బట్ నిఫ్టీ మాత్రం ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ధరణి అండి ధరణి హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి అంకుల్ హ్యాపీ వినాయక చవితి అందరికి ఆ మీకు కూడా హ్యాపీ వినాయక చవితి అమ్మా ఏంటి నువ్వు ఇన్వెస్టర్ వా ట్రేడర్ వా ఏంటి నీ పరిస్థితి మరి చిన్నపిల్ల గొంతులాగా ఉంది నీది అవును అంకుల్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే సో వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలని నీ ప్రయత్నం అందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సో ఏంటి మీ ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా మాట్లాడేందుకు మా అమ్మ పేరు ధరణి నా పేరు నివేదిత మా అమ్మ అడగమంది అడుగు మరి మీ అమ్మ ఇప్పుడు ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు హెచ్ఏఎల్ బిఎల్ నిమ్మా లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు సరే తప్పకుండా కొనుక్కోవచ్చు హెచ్ఏఎల్ బిఎల్ మీకు కూడా అందరికి ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఓకే రైట్ సో రాజేంద్ర గారు హెచ్ఏఎల్ బిఎల్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచి స్టాక్స్ కానీ ఎంట్రీ లెవెల్స్ చెప్పండి I think BEL probably first price point would be 127 and so already stock is 147-135. So, we have to look at the last 6 months, we have to look at the last 6 months, we have to look at the last 6 months, we have to look at the last 6 months. So, definitely, we have to look at the consultation, we have to look at the weight patient lane in association. So, between 127 and 115, that would be a very, very good entry points. Or SIP just every month, that should be a good idea for the next six months. And Hindustan Aeronautics probably manan juste ganka, East Talk goda kodhi correct hai nirpad ki top ninchi, there is more correction left on it and this on the. So, 41.17 ninchi correct out to 39.40 dhaka raout on up chusha. And maybe 3700 dhaka raok a major support out to the. Oka 200 points ikan ninchi padhasa ganka, that would act as a great support ka bati. So, 3700 to 3500 dhaka gunte ganka, there would be much reward. then risk and association and last uh, six months low is stock again you second cut 2300 inch 4200 dhaka per item this show so at least 30 percent retracement 37 dhaka raha ucho akkada gunte ne that's a good idea okay defense companies uh, chala attractive ka kanpisna samayam idhi in fact na company la dasa disa poorthi ka maari poin dasa lo ok apatti defense company lo eru ipppudu na company la bhavshet ujjulanga kanpisna prasad yara equita small finance bank hold ya itcha వెరీ గుడ్ ఖచ్చితంగా హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఇంకా కొనుక్కోవాలన్నా కూడా కొనుక్కోవచ్చు మనం అంతకుముందు కూడా మన ఇంట్రెస్ట్ లో ఆయన దగ్గర కూడా చెప్పారు కదా ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంకుల్లో కూడా కొద్దిగా చూడొచ్చు అని అందులో డెఫినెట్ గా ఇక్విడ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫేవరెట్ సో హోల్డ్ చేయండి ఇక్విడ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ హెచ్ఏఎల్ బిఎల్ రాజేంద్ర గారు చెప్పిన లెవెల్స్ ని ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం కూడా చేయండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఉన్నారా కాలర్ 
ఓకే ఏమీ వినపట్లేదు మరి మాట్లాడుతున్నారా వింటున్నారా హలో ఓకే అండి ఓకే అండి అడగండి ప్రశ్న అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు ఆనంద్ కుమార్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఆనంద్ కుమార్ అడగండి సార్ నేను మీరు చెప్పినట్టు సార్ మూడు ఫండ్స్ లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్ ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ హెచ్డిఎఫ్సి మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ నిపాన్ నిపాన్ పాలిసీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ తర్వాత ఇంకో సిక్స్ థౌసండ్ వచ్చేసి ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ లో సార్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కి ఈ నాలుగు స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ సంపాదించి మన కోసం లాభం కోసం పనిచేస్తే నాశపట్టం మరి మరి ఆశపడి దురాశ అవుతుంది మీరు కొనుక్కోవటం వరకు ఐడెంటిఫై చేసిన కంపెనీలు మంచి అందులో అవటం లేదు అందులో చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ పెట్టుకుంటా అంటున్నారు కాబట్టి కంగారు పడక్కర్లేదు కానీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు కొన్నంత మాత్రాన మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు చెప్పడం మూలంగా వాళ్ళు మీకేం ఎక్స్ట్రా పెద్ద పీట వేయరు వాళ్ళ కంపెనీ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు ఆ కంపెనీలో కనుక ప్రాస్పెక్ట్స్ రేపు తగ్గితే కనుక ఆ కంపెనీలో పెట్టడం ఆపేయాలి ఉన్న షేర్లు కూడా అమ్ముకుని మళ్ళీ వేరొక కొత్త షేర్ తీసుకునే ధైర్యము చొరవ తెగింపు ఉండాలి అలా లేకుండా ఇరవై సంవత్సరాలకు మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ గో గెట్ మ్యారీడ్ టు ఎనీ షేర్ ఒక రిలయన్స్ అని కాదు ఇంకోటి కాదు ఏ కంపెనీకి కూడా మనం అంత గుడ్డిగా ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటామని మాత్రం ముందు డిసైడ్ కాకండి లాభాలు ఇస్తున్నంత కాలం శుభ్రంగా అందులో ఉండండి లాభాలు ఇస్తుండడం ఆపేసినప్పుడు అయినా కనీసం కంపెనీ నుంచి దూరంగా జరగాలన్న నిర్ణయంతో అయితే దిగచ్చు అట్లీస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫైడ్ గుడ్ కంపెనీస్ ప్రాజెక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమో ప్రస్తుతానికి మంచి కంపెనీ డౌట్ లేదు ఖచ్చితంగా సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ లాంటి బ్రహ్మాండం ఉన్న ఫ్యూచర్ ఉన్న కంపెనీ కాకపోతే ఆల్రెడీ బాగా పెరుగు వచ్చింది దానికన్నా మిగిలిన కంపెనీలు ప్రాజెక్ట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు వెయిట్ ఏ బిట్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ అదర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ మనకు వినపట్లేదు విజయ్ కుమార్ తెనాల నుంచి మెయిల్ పంపించారు ఆయన జీనస్ పవర్ తీస్తున్నారంటే రెండు వందల నలభై ఐదు రూపాయల దగ్గర అలాగే పవర్ సెక్టర్లో మరో కంపెనీ ఎన్టీపీసీని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక వంద షేర్లు కొందాలనుకుంటున్నారు కానీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఏ రేట్లో ఎంటర్ కావచ్చు రాజేంద్ర గారు ఎన్టీపీసీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ స్టాక్స్ ఇదే పరిస్థితి ఉందండి సో ఈవెన్ జీనియస్ కూడా మీరు కొన్నది ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద అవర్ టైమ్ హై సో నా ఉద్దేశంలో ఎన్టీపీసీ యూ టు వెయిట్ ఫర్ మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్ అండి ఆ మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్ ఇస్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సో టెన్ పర్సెంట్ పర్సెన్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు బై ఎన్టీపీసీ అండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ నుంచి టూ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ పెరిగిన స్టాక్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ఎఫ్ఎండ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ కాబట్టి Hmm. I would advise to wait for correction. And at least 10% correction, though, there is a great support. So, the 20-day moving average is 229. So, between 229 and 216, NTPC is an equivalent J-man suggestion. That's also a one-year view. Okay. Right. Now, I'm going to say, advertisements are very good. So, I'm going to take a little break. Yes, sir. I'm going to take a look at the next point. The Nifty opening trade, Bank Nifty, also, నూట ముప్పై పాయింట్ల నష్టంతో ఓపెన్ అయింది డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో మనకు స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఎక్విప్మెంట్ కొనుగోలు చేసేందుకు అంగీకరించింది సిఫార్సు చేసిన వార్తలతో సో పిఈఎల్ లాంటి కౌంటర్స్లో హెచ్ఏఎల్ లాంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హెచ్ఎఫ్సిఎల్ పెరిగింది ఫైవ్ పర్సెంట్ సెరా శానిటరీ వేర్ ఈజీ ట్రిప్ సెన్సరీ ఫ్లై బోర్డ్ టీమ్ లీస్ అసాహి ఇండియా వడాఫోన్ ఐడియా భారత్ డైనమిక్స్ సుజలాన్ ఎనర్జీ బయర్ క్రాప్ మజగాన్ డాక్ మహీంద్రా హాలిడే ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది నష్టమైన కౌంటర్స్ ఏంటి సెంట్రల్ బ్యాంక్ జిఎన్ఎఫ్సి అలాగే గుజరాత్ ఆల్క్లీస్ గుజరాత్ ఫ్లోరోకెమ్ కీ స్టోన్ రియల్టర్ హిందుస్థాన్ కాపర్ హిందాల్కో హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఐఆర్ఎఫ్సి సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్ట్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి పిఎస్యు బ్యాంక్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ వన్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ సో పిఎస్యు బ్యాంక్ ఇండెక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ గెయినర్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ యూకో బ్యాంక్ లాంటి చిన్న చిన్న బ్యాంక్ స్టాక్స్లో మనకు స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఈ
I think we need to look at uh, uh, Nifty and Nifty. Alone, there is some opportunity. In the country, twenty thousand forty-three, and that's a key support. On today, I mean, for thirty forty points, second inch per day, because that's where we should have stop loss and then buy. And again, for the stocks, so they are hitting all-time highs. So, first one, Capstone is again upper circuit to trade. Also, TV reality has hit a new high. So, previously it went to one sixty-seven and one forty. That got a correct out on Jisho and one seventy current market price on the. So maybe I think our stock we need to keep on watch list. Of course, if today the Konal is not so immediately led, maybe one bad day, okay, eight to ten percent per se, we should try to buy. So in that time frame, today, basically we need to choose the good stocks and wait for corrections. And that means uh, if we trade, probably I don't think it will work. East stage needs to go. Okay, right. Some emails. This could be considered now. దయానంద్ రెడ్డి ఓకే ఈఎల్ఎస్ఎస్ కి ఇన్సేవ్ అడిగారు తర్వాత కృష్ణారెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన ఆంధ్ర పెట్రో ఐషర్ మోటార్స్ హెచ్ఈఎల్ బిహెచ్ఈఎల్ ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొంటారట ప్రసాద్ గారు ఆంధ్ర పెట్రో ఏంటి ఫండమెంటల్గా ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుందా ఇందులో హెచ్ఈఎల్ ఐషర్ బిహెచ్ఎల్ లాంగ్ టర్మ్ లేదు షార్ట్ టర్మ్ లేదు అని దూరంగా ఉండాల్సిన కంపెనీ అండి అది అసలు ఎప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ రివార్డ్ చేయదు వాల్యూములు తక్కువ ఉంటాయి అందులో లాంగ్ టర్మ్ లో ప్రమోటర్స్ ఎవరైనా మంచి బంధువులు లేదు కొనుక్కోవాలంటే కొనుక్కోవాలి కానీ అదర్వైజ్ నాట్ ఈవెన్ టచ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ కంపెనీ ఆంధ్ర పెట్రో కెమికల్స్ వాల్యూకి క్రియేట్ అసలు ఎప్పుడు వెల్త్ క్రియేట్ చేయలేదు వాల్యూ క్రియేట్ చేయలేదు వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ కోసమే నిర్దేశించుకున్న కంపెనీ అది కరెక్ట్ మీరు అన్నది హెచ్ఈఎల్ ఐషర్ బిహెచ్ఈఎల్ ఇవి టెన్ పర్సెంట్ రీసెంట్ లోస్ నుంచి పెరిగాయట మోటార్స్ అండి కొనొచ్చు ఐషర్ మోటార్స్ ఇక్కడ అంటే ఆటో ఇండస్ట్రీ మొత్తం బాగుందండి ఒక్క కంపెనీ పదమూడు కంపెనీలు నేను ట్రాక్ చేస్తుంటే పదమూడు కంపెనీలు ప్రాఫిట్లు పెరిగిన ఇండస్ట్రీ ఏది ఉందా అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ రిజల్ట్స్ జూన్ రిజల్ట్స్ చూస్తే ఆటో ఆటోని ఆటోకి రాబోయే రోజుల్లో కూడా గ్యారంటీగా బాగుంటుంది ఎంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ పెరిగితే ఇక ఇల్లు కొనుక్కునేదాకా ఓపిక అయిపోతాం ఒక ఇల్లు అయిపోయినాక ఇంకా ఇన్కమ్ వచ్చి పడుతుంటే చేసే మొట్టమొదటి పని ఖచ్చితంగా ఆటోమొబైల్స్ కొంటారు అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆటోమొబైల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ వెరీ వెల్ అండ్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ లో కొద్ది బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నా కూడా కొంటారు పర్టికులర్ గా ఏషియా మోటార్స్ అయితే ఇట్స్ గుడ్ కంపెనీ ఇట్స్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ టు గ్రో అందులో ఆటోమొబైల్ లో ఐషియా మోటార్స్ కొనొచ్చు అని అడిగారు కాబట్టి ఐటో మోటార్స్ కొనుక్కోమని చెప్తున్నాను అదర్వైజ్ దర్ ఆర్ అదర్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ మచ్ బెటర్ దెన్ ఐషియా మోటార్స్ ఇన్ ఆటో సెక్టర్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం నితిన్ అడుగుతున్నారు ఆయన హౌ మచ్ ఎస్ఐపి షుడ్ ఐ స్పెండ్ అనేది అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు హౌ మచ్ ఎస్ఐపి అంటే మీ ఆదాయాన్ని బట్టి చేయాలండి మీకున్న ఆదాయం ఎంత అందులో మీరు ఎంత సేవ్ చేయగలరు ఎంత మ్యాక్సిమం సేవ్ చేయగలిగితే అంత సేవ్ చేయండి ఏమీ లిమిట్ అంటే ఏం లేదు మీరు అది ఎంతే చేయాలి ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదు మీరు మీ ప్రశ్న అడిగిన ధోరణి చూస్తే బాగా యంగ్ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ప్రతి నెల మంచి ఫండ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఎంత సేవ్ చేయగలిగితే అంత చేయండి తర్వాత టీవీ ఎయిటీన్ గురించి అడుగుతున్నారు హరికృష్ణ ఐదు వేల షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎంట్రీ పాయింట్ కావాలి ఐ థింక్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈ షుడ్ బై అట్ ఫార్టీ ఫోర్ అండి సో మొన్న లో వాస్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ సో ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతామని చూస్తున్నాం మనం సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ బి అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ ఒకవేళ మార్కెట్ మిడ్ క్యాప్స్ లో ఒకవేళ సెల్లింగ్ బాగా వచ్చింది అంటే కనుక ఇట్ కెన్ ఈవెన్ టచ్ ఫార్టీ సో between 44 and 40 2 3 price points tv18 5000 you can buy for long term jyotul srinivas adugutunaru bharat forge long term kosam konukunna anukuntunaru konukochu ikkada prastham bharat forge anta defense pair meda ekku nadustundandi forgings lo agragami samasta andulo doubt em ledhu kaakapothe dan margin somehow baaga padipoyindandi maamuluga kaadu ante unbelievable ga adapu ga 11% to 12% unde margin nunchi mari anyayanga 3 4% padipoyindi అందువల్ల ఈ టైంలో డిఫెన్స్ మీద ఏమైనా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండుకుంటే కొనుక్కోవాల్సింది అండ్ అదర్వైజ్ అకార్డింగ్ టు మీ దిట్ ఈస్ నో వాల్యూ లెఫ్ట్ ఇన్ భారత్ ఫోర్జ్ ఊరికి నే పేరు ఉంది తప్పితే అందులో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టుగా నాకైతే కనపడలేదు సో ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ ఎనీ వన్ టు బై పైగా ఇంత పెద్ద కంపెనీ కళ్యాణికి సంబంధించిన ఇన్ని రోజుల నుంచి ఉన్న కంపెనీ కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ అందులో ప్రెడ్జ్లో కూడా చేశారు ఐ మీన్ ద సైన్స్ ఆర్ నాట్ రియల్లీ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ ప్రామిసింగ్ కాకపోతే ఈ డిఫెన్స్ కరెక్ట్ వర్డ్ ఇప్పుడు చెప్పింది ప్రసాద్ గారు దానిలో రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ will be for companies like Tata Motors, Ashok Leyland, Bharat
వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయట నలభై మూడు రూపాయల్లో ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో వసంత గారు ఇలాంటి ఈజ్ మై ట్రిప్లో కానీ ఇలాంటి కంపెనీ అన్నింటిలో కూడా ఎసెట్ బేస్ ఏమి ఉండదండి అంటే కంపెనీలో కనుక బిజినెస్ ప్లాన్లో కొద్దిగా తేడా వస్తే మొత్తం తలకిందలు అవుతుంది అలాంటి కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఉన్న గుడ్లు కాకుండా ఇంకా కొన్ని మిగతా గుడ్లు కూడా ఆ బాస్కెట్లో పెట్టుకుంటారంటం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అడ్వైజబుల్ కాదు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి అనలైసిస్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ వెరీ వెరీ బిగ్ అండ్ దిస్ కన్స్టిట్యూట్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ వన్ టూ పర్సెంట్ అయితే తప్పితే విచ్ నార్మల్లీ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం ఆయన కొననే కొనకూడదు ఇంకా కొత్తగా యాడ్ చేసుకోవడం అనేది కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ పిక్చర్ నేనే ఆయన పొజిషన్లో ఉంటే నేను ఈజ్ మెట్రిక్లో ఉన్న షేర్స్ కూడా ఇప్పుడు అమ్ముకుంటాను కానీ ఇంకా కొత్తగా యాడ్ చేసే ప్రసక్తే లేదు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండే మార్జిన్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చినాక ఇంకా కొనుక్కుంటానంటే నార్మల్గా దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ డేంజరస్ ట్రెండ్ సో అవాయిడ్ ఈజ్ మై ట్రిప్ వేరే స్టాక్స్ ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి మనకు మార్కెట్స్లో వాటి వాటి వైపు దృష్టి సారించడం మంచిది రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వ